নমস্কার আজি মই আলোচনা করিব খোজা বিষয়টো হৈছে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ দ্বিতীয় ভাষা হৈছে এনে এটা ভাষা যিটো ভাষা মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা আহরণ করার পিছত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে শিকবলৈ আগ্রহী হয় ইয়ার ইংরাজি প্রতিশব্দ হৈছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বিতীয় ভাষা শিকার পদ্ধতিটুকে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ বলে জনা যায় কোনো কোনো গবেষক পণ্ডিতে ইয়াক দ্বিতীয় ভাষা আহরণ বলেও কয় প্রথম ভাষা আর দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের মাজত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সাধারণত দেখা যায় যে প্রথম ভাষাটু কোনো এজন ব্যক্তির মাতৃভাষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রটি মাতৃভাষা হয় কেতিয়াবা ই প্রথম ভাষাও হব পড়ে আর স্থানীয় ভাষা কিন্তু দ্বিতীয় ভাষাটু সেইজন ব্যক্তির মাতৃভাষা নহয় যেটা এটা ভাষা শিকি লয় তারপিছত সেই দ্বিতীয় ভাষাটু শিকলে ব্যক্তিজন ইচ্ছুক হয় আর ই স্থানীয় ভাষা নহবও পড়ে দ্বিতীয়তে আমি দেখো যে প্রথম ভাষাটু শিশু এজনের কারণে বা ব্যক্তি এজনের কারণে ভাষা জ্ঞানের এক প্রাথমিক অভিজ্ঞতা তার আগতে ব্যক্তির মাজত ভাষা সম্পর্কে কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকে একু নজনা ধরনে মানু এজনে শৈশবকালত এটা ভাষা আহরণ করে সেটিও হয় প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা কিন্তু দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রত ব্যক্তিজনের অলপ হলেও ভাষা সম্পর্কে কিছু ধারণা নিজের মনের মাজত গড় লো উঠে তেও জানে ভাষা কি জানে ভাষাত উচ্চারণ জড়িত থাকে ভাষাত বাক্য থাকে ভাষাত অর্থ থাকে তে ধরনের কিছু জ্ঞান যুক্ত প্রথম ভাষায় দিব পে সেই দ্বিতীয় ভাষার ব্যক্তি এজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গম পাই যায় তারপর আমি দেখো যে প্রথম ভাষাটু এটা ঘর বা চিনাকি পরিবেশত আহরণ করা হয় সেই ব্যক্তি সকল চিনাকি হয় যার লগত সেই মানুষজনে কথা পাতিব পাতিবেন নিজের পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসল সেই ভাষাটু আহরণ করাত ব্যক্তিজনক সহায় করে কিন্তু দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্র তেনে কোনো চিনাকি বা ঘর পরিবেশ না থাকে সাধারণত দেখা যায় যে এটা বন্ধ শ্রেণী কথা কিছু নীতি নিয়মের মাজেরে সেইখিনি শিকা যায় বা যদি শ্রেণী কথা না থাকেও তেনে হলেও তে ঘর পরিবেশ না থাকে সেইটো এটা সম্পূর্ণ বাহ্যিক পরিবেশ হয় তারপর দেখো যে প্রথম ভাষার ক্ষেত্র ভাষিক ব্যবহার চৌপাশর পরিবেশ আর ভাষাটু ব্যবহার করবর প্রসঙ্গর সংগতি রাখিহে করা হয় সেই ভাষা লোকজনে জানে কোনটো পরিবেশত ভাষাটু কব লাগে কত কি ধরনের নিজের মনোভাব প্রকাশ করবেন গতি পরিবেশে বহু ক্ষেত্র সহায় করে উৎপাদনত কিন্তু দ্বিতীয় ভাষাটু সাধারণত পরিবেশকেন্দ্রিক বা প্রসঙ্গকেন্দ্রিক নহয় মানুষের মনের মাজত থাকা একটা ইচ্ছা বা কিনা একটা উদ্দেশ্যই মানুষজনক এক কাল্পনিক পরিবেশ বা অপ্রাসঙ্গিক ধরনের ধারণা এটা টানি আনি খুব সংযতভাবে পরিশীলিতভাবে সেই ভাষাটু আহরণ করাত বা অনুশীলন করা চেষ্টা করে তারপর আমি দেখো যে প্রথম ভাষাত ভাষার গঠন প্রক্রিয়া অথবা ব্যবহার সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান না থাকে শিশুসলে না জানে যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া কি শিশুসলে না জানে বিশেষ্য কি বিশেষণ কি না জানে কোনটো বাক্যর অর্থ ভাল কোনটো বেয়া বা না জানে যে কর্তা সম্মুখত বহিব লাগে কোনো এটা বাক্য ধরা যাওয়া বাক্য কর্তা সদায় প্রথম ভাগত বহে ক্রিয়া শেষর ভাগত বহে তে ধরনের জ্ঞান না থাকে কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্র পূর্বজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে নিজের যদি মাতৃভাষা শিকে সেই মাতৃভাষাটুর মাধ্যমে তারপর আহরণ করা জ্ঞানের দ্বিতীয় ভাষাটু শিকোতে তাক প্রয়োগ করবলে সক্ষম হয় দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের কিছু স্তর আছে তার প্রথম স্তরটি হয়েছে প্রাক উৎপাদন স্তর আর ইয়াত আমি দেখো যে ব্যক্তিভেদে এই স্তরটি সময়সীমা ভিন ভিন কারণ আমি জানো যে কোনো ব্যক্তি একই ধরনের আন এজন ব্যক্তির সমান পারদর্শিতার 
কোনো এটা কাম করিব নারে এই ক্ষেত্র মানুষের মগজুর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে আর ফলস্বরূপে তার সময়সীমা বেলেগ বেলেগ হয় আর আমি দেখো যে এই সময়সাত শিকারু শব্দ সমূহ অর্থ আর উচ্চারণের অনুশীলন করে কিন্তু ভাষাটু সাবলীলভাবে স্বচ্ছন্দতার কব নয় উচ্চারণ করব খুঁজে অর্থব আয়ত্ত করব খুঁজে কিন্তু প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে যে সাবলীলতা থাকে এই প্রথম স্তরটি সাবলীলভাবে কব নব পে বহুত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চারণ প্রক্রিয়াও বেলেগ বেলেগ হয় কারণ আমি জানো যে সকল ভাষার উচ্চারণ করা যিখিনি ধ্বনি সমূহ থাকে বর্ণবর থাকে সেবর বেলেগ বেলেগ হয় কিবা ভাষাত থাকা বর্ণ বেলেগ একটা ভাষার নিমিলিব পে সেই কারণে এই ক্ষেত্র সেই উচ্চারণ যথেষ্ট পরিমাণে অনুশীলন করব পে কিন্তু তাত সাবলীলতা নাহিব পে দ্বিতীয় স্তরটি হয়েছে প্রথম উৎপাদন স্তর যার সময়সীমা প্রায় ছমাহ এই স্তর শিকারু প্রায় এহাজার শব্দ জানে আর যদিও বা ব্যাকরণগত ভুল হব পে তথাপি সেই শব্দ সমূহ সহায় চুটি চুটি বাক্য কিছু গঠন করবল শিকে তারপর স্তরটি হয়েছে কথার প্রকাশ এই সময়সাত প্রায় তিন হাজার শব্দ আয়ত্ত করে সেই শব্দ সমূহের অর্থ শিকিলে ভাষিক যোগাযোগ আরম্ভ করে চুটি চুটি বাক্য সুন্দরভাবে কব আরম্ভ করে প্রশ্ন সুধিবলে আরম্ভ করে আর যে লক্ষ্য ভাষা সেই লক্ষ্য ভাষাটে লিখা পড়া আরম্ভ করে কিন্তু এই স্তরটো ব্যাকরণগত ভুল যথেষ্ট পরিমাণে থাকে কারণ আমি জানো যে ভাষা হয়েছে এটা জটিল প্রক্রিয়া কোনো এটা ভাষা যে বস্তু সহজ হব পে আন এটা ভাষাত সেইটা সিমান সহজ নহব পে গতি এই স্তরত ব্যাকরণগত ভুল কিছু দেখা যায় ইয়ার পিছর স্তরটো হয়েছে মধ্যবর্তী বাক স্বাচ্ছন্দ্য বা বাকপটুতার স্তর সাধারণ তৃতীয় স্তরটোর প্রায় এবছর বা তাত কিছু বছর সময় এই স্তরটি আবরি থাকে প্রায় ছ হাজার নতুন শব্দ শিকে ব্যক্তি আর চুটি চুটি বাক্যর তুলনাত কিছু জটিল বাক্য গঠন করবা হয় দ্বিতীয় ভাষাত চিন্তা করবলে আরম্ভ করে আর ফলস্বরূপে ই ভাষাটু আয়ত্ত করা সহায় করে আর কিছু পরিমাণে পারদর্শিতা দেখা যায় কিন্তু ইয়াতো ইয়াতর কিছু জটিল বাক্য গঠন বা তেনে ধরনের দর্থকতা আদির ক্ষেত্র যেটা একটা বাক্য দুটা বা তিনটা অর্থ প্রকাশ করে একটা বাক্য তেন হলে কোন প্রসঙ্গত কোন বাক্য ব্যবহার করবেন সেই সম্পর্কে কিছু খোকোজা থাকবও পে ইয়ার পিছর স্তরটি হয়েছে ধারাবাহিক বিকাশ বা বিকশিত বাকপটুতার স্তর এই স্তর পাবল প্রায় দুবছর সময়ের প্রয়োজন হয় আর এক নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের প্রয়োজন সেই যোগাযোগটি হয় ব্যক্তিজন যিজনে দ্বিতীয় ভাষাটি শিকে আর সেই পরিবেশ বা শিক্ষণ পদ্ধতির মাজত সেই ভাষাটি প্রকাশ করবেন এটা পরিবেশ দিয়া উচিত আর যদি পরিবেশটি পায় এটা ধারাবাহিকতা আর অনুশীলনের মাধ্যমেরেহে সেই ভাষাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করবেন গতি এই ক্ষেত্র সফলতা আনে ধারাবাহিকতা আর অনুশীলনে এই স্তর সমূহ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্র সমান নহবও পে আর সেই কারণে প্রথমতেই কই অহা হয়েছে যে শিকারুভেদে এই সময়সীমা দ্বিতীয় ভাষা আহরণের সময়সীমাও ভিন ভিন হয় দ্বিতীয় ভাষাত প্রভাব পেলা এই শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি প্রভাব পেলে কিছু কারক আছে সেই সময় আমি এটা আলোচনা করব তার প্রথম হয়েছে বয়স সাধারণত দেখা যায় যে দ্বিতীয় ভাষা এটা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাত হে শিকলে মানুষ আগ্রহী হয় আর সেই কারণে শিশু এটার ভাষা আহরণ করার ক্ষেত্রে শিশু এটার যিখিনি মনোযোগ থাকে যিখিনি স্মৃতি শক্তি থাকে সিমানখিনি বা যে পদ্ধতি শিশুসলে অনুসরণ করে সেইখানি প্রাপ্তবয়স্কজনে নিব পে সাধারণত দেখা যায় যে শৈশবর এক নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পিছত ব্যক্তি এজনের মাজত এক নতুন ভাষা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার প্রক্রিয়াটি কিছু পরিমাণে লোপ পায় 
ইয়াক এই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের জড়িত গবেষক সকলে সংকটকালীন প্রাক কল্পনা বলে কেছে মতে যানই ব্যক্তি এজনের বিকাশ হয় সিমান ব্যক্তিজনে বোধন ক্ষমতা বাড়ে কিন্তু কিছু ক্ষেত্র স্মৃতি শক্তি কমি যাব পারে আর সেই কারণে এই ভাষা শিক্ষণের প্রক্রিয়াটি প্রথম ভাষা আহরণের দরে সিমান খরতকিয়া নহয় দ্বিতীয় কারক তো হয়েছে শিক্ষার অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য শিক্ষার অভিপ্রায় দুই ধরনের প্রথম তো হয়েছে যান্ত্রিক অভিপ্রায় বা সহায়ক অভিপ্রায় আর দ্বিতীয়ট হয়েছে সংহতিমূলক অভিপ্রায় সহায়ক অভিপ্রায়ত এটা বিশেষ উদ্দেশ্যরে সেই লক্ষ্য ভাষাটি শিকলে ব্যক্তি এজন আগ্রহী হয় সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি বিভিন্ন ধরনের হব পে হয়তো ব্যক্তিজনে সেই লক্ষ্য ভাষাত তাত সৃষ্টি হওয়া কিবা মূল তার কিবা কাহিনী বা বিজ্ঞানসম্মত কিছু কথা জানবল ইচ্ছুক হব পে বা নতুবা কলা সম্পর্ক কিছু পরিবেশ্য কলা সম্পর্ক কিছু কথাও জানব খুঁজি পে গতি এটা বিশেষ উদ্দেশ্যরে যেটা শিখে তেতিয়া সেইটু যান্ত্রিক অভিপ্রায় বলে কোৱা হয় ইয়াত এক সীমিত পরিসর পরিস্থিতি নির্ধারক ভাষার প্রয়োজন পরিস্থিতি নির্ধারক ভাষা হৈছে যি ভাষায় কিবা এটা বস্তু আয়ত্ব করা কিছু বিশেষ ধরনের ভাষা আমি ব্যবহার কর উদাহরণস্বরূপে যুক্ত ভাষা সাহিত্যিক ক্ষেত্র ব্যবহার হয় সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ সেইটু ব্যবহার নকরবও পে ধরে লওয়া যে চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্র যুর শব্দ ডক্টর এজনে প্রয়োগ করবেন সেই একেখিনি শব্দ কিন্তু এজন সাধারণ মানুষে বা এজন শিক্ষকে প্রয়োগ নকরে আর সেই বিভিন্ন চিকিৎসা বিদ্যা শিকা ভাষাটি সেই চিকিৎসা বিদ্যার পরিস্থিতি নির্ধারক ভাষা ঠিক তে ইয়াত দেখা যায় যে ইয়াত এক সীমিত সংখ্যক পরিস্থিতি নির্ধারক ভাষারহে প্রয়োজন আর ভাষিক সম্প্রদায়টার খুব কম পরিমাণে যোগাযোগ থাকিব পাৰে বা সংহতি থাকিব পাৰে বা কোনো কোনো ক্ষেত্র কোনো ধরনের সংহতি না থাকিবও পাৰে। দ্বিতীয় যে অভিপ্রায় হৈছে সেইটো হচ্ছে সংহতিমূলক অভিপ্রায় যজন ব্যক্তি এই সংহতিমূলক অভিপ্রায় ভাষা এটা শিখে তো সাধারণত লক্ষ্য ভাষাটুক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা বেশি গুরুত্ব প্রদান করে আর ফলস্বরূপে এক বহল পরিসর পরিস্থিতি নির্ধারক ভাষার প্রয়োজন হয় কারণ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সামাজিক যোগাযোগ কিবা এটা বিশেষ উদ্দেশ্যের ভাষাটি নিশিকে কিন্তু সেইটেই মনের মাজত এনেকা এটা অনুপ্রেরণা আনি দিয়ে সকল পরিবেশের ভাষাটি প্রয়োগ করবলে উৎসাহিত করে আর ফলস্বরূপে স্থানীয় ভাষা কৌতাজনের দরেই সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে শব্দ সমূহ উচ্চারণ করবেন আর সেই সমান পারদর্শিতার উৎপাদনও করবেন তার পিছর কারক তো হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গী ভাষা শিক্ষণের প্রতি এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেহে ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি উজু হয় অন্যথা যদি এনেকে ভবা যায় যে ভাষা শিক্ষণ এটা অতিশয় জটিল পদ্ধতি এইটু শিকবই লাগিব কারণ ইয়ার লগত আমার বৃত্তিগত কারক সমূহ জড়িত হয়ে আছে তেনে হলে ই মানুষক ইতিবাচক কোনো ধরনের প্রভাব পেলাব নয় ফলস্বরূপে মানুষে এটা সেই দৃষ্টিভঙ্গীটি সলাব লাগে আর তাক ইতিবাচকভাবে লব লাগে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ললে ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তারপর আমি পাও ভাষিক পরিবেশ ভাষিক পরিবেশ দুই ধরনের হব পে এটা হয়েছে আনুষ্ঠানিক ভাষিক পরিবেশ আর দ্বিতীয়টি হয়েছে অনানুষ্ঠানিক ভাষিক পরিবেশ আনুষ্ঠানিক ভাষিক পরিবেশত আনুষ্ঠানিক পটভূমি থাকে যে শ্রেণীকোঠা এটা থাকে সেই শ্রেণীকোঠাত কিছু পাঠ্যপুথি ব্যাকরণ আদি ব্যবহার করা হয় এক নির্ধারিত সময়সূচী থাকে আর এক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকে সেই ব্যক্তিজনে কি দূর সেই ভাষাটি আয়ত্ব করব পারিলে সেইটু মূল্যায়ন করবলে এটা পদ্ধতি এটা প্রণালী তাত জড়িত হয়ে থাকে আর সেই কারণে এই আনুষ্ঠানিক পরিবেশ বলে কোৱা হয় ইয়ার বিপরীতে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশত আমি পাও যে স্থান আর সময় যিকোনো হব পে কিন্তু ইয়াত এটা ভাল উদ্দেশ্যরে মানুষজনে ভাষাটি শিকব খোঁজে ইয়াত এক প্রাকৃতিক পরিবেশত শিকা যায় সেই যে বন্ধ শ্রেণীকোঠাত নহয় আর সাধারণত দেখা যায় কথোপকথন আর অভিজ্ঞতার মাধ্যমেরেহে ইয়াত মানুষে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে আর সেই কারণে 
দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাও যে দুইটা পৰিবেশেই প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাষাটো সম্পৰ্কে যিটো জ্ঞান সাধাৰণ জ্ঞান সেইখিনি ব্যক্তিজনে লোৱা উচিত আৰু তাৰ পিছত সেই সাধাৰণ জ্ঞানখিনি এটা অনানুষ্ঠানিক পৰিবেশত কেনেদৰে শিকিব পাৰে কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সেই সময়ত ব্যক্তিজন সচেতন হোৱা উচিত দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণৰ লগত জড়িত কেতবোৰ তত্ত্ব আছে যিবোৰ ব্যক্তিসকলে নিজে কিছুমান ব্যক্তি কিছুমান পণ্ডিত লোকসকলে গৱেষণাৰ মাজেৰে উলিয়াইছে তাৰ প্ৰথমটো হৈছে সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব যি সকল লোকে ভাবে যে সমাজ আৰু সংস্কৃতি ভাষা শিক্ষণৰ কাৰণে জৰুৰী তেওঁলোকে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ মানসিক পৰিঘটনা হিচাপে অস্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে সামাজিক সংহতি সাংস্কৃতিক সমন্বয় লিংগভেদ আদি কিছু সামাজিক কাৰকে শিক্ষণত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ মতে যে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ সম্পূৰ্ণৰূপে মানসিক পৰিঘটনা নহয় অকল ব্যাকৰণগত জ্ঞানে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণক সহায় কৰিব নোৱাৰে এখন সমাজ পাব লাগিব সেই সংস্কৃতিৰ লগত মানুহৰ মিল হ'ব লাগিব এক ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন হ'ব লাগিব সেইবোৰৰ মাধ্যমেৰেহে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণটো অধিক ফলপ্ৰসূ হয় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে ইয়াৰ পিছত আমি পাওঁ বোধ শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব যিটোৰ মূল ভিত্তি হৈছে মানুহৰ মগজু এই তত্ত্বমতে মস্তিষ্কৰ বোধন শক্তিৰ ওপৰত ভাষা শিক্ষণ নিৰ্ভৰশীল আৰু মনোযোগ স্মৃতি শক্তি আদি মগজু সম্বন্ধীয় কাৰকে মানুহৰ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণক প্ৰভাৱ পেলায় বোধন শক্তি অবিহনে মানুহে ভাষা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু মনোযোগ বা মানুহৰ যদি মনত ৰখা ক্ষমতা নাথাকে তেনেধৰণে মানুহে ভাষাটো পুনৰ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা এই তত্ত্বমতে তাৰ পণ্ডিত গৱেষকসকলে কৈছে যে মানুহৰ মস্তিষ্ক আৰু সেই মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰতা বোধন ক্ষমতাই সেই ভাষাটো শিকাত মানুহক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় আগবঢ়ায় তৃতীয় তত্ত্বটো হৈছে ভাষা তত্ত্ব সম্পৰ্কীয় তত্ত্ব ইয়াত আমি পাওঁ যে জ্ঞান আহৰণৰ বহুত শাখা থাকে বহু ধৰণৰ মাধ্যম থাকে যেনে সামাজিক যোগাযোগৰ মাধ্যম সেই মাধ্যমবোৰৰ তুলনাত ভাষা তত্ত্ব সম্পৰ্কীয় তত্ত্বই ভাষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এই তত্ত্বৰ প্ৰবক্তাসকলৰ মতে ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ পৰা আহৰিত কাৰক বা প্ৰণালীসমূহেৰে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ পৰা আহৰিত কাৰকসমূহ হৈছে ব্যাকৰণগত কাৰক এই ব্যাকৰণগত কাৰকে বাক্য বিন্যাসত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে এইটো সঁচা যে ভাষাতাত্বিক জ্ঞানে দ্বিতীয় ব্যক্তি এজনক ব্যাকৰণগত দিশবোৰ আঙুলিয়াই দি সফলভাৱে উৎপাদন কাৰ্যত সহায় কৰে কিন্তু অকল ভাষা সম্পৰ্কীয় জ্ঞানেই যথেষ্ট নহয় তাৰ লগত মস্তিষ্কৰ বোধন ক্ষমতাও জৰুৰী আৰু সমানেই প্ৰয়োজনীয় সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জ্ঞানো যদিহে ব্যক্তি এজনৰ অভিপ্ৰায় হৈছে সংহতিমূলক বা যোগাযোগ বা সুন্দৰভাৱে এজন স্থানীয় ভাষা কৌতাৰ দৰে সেই ভাষাটো আহৰণ কৰিব খোজে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই তিনিওটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ভাষা শিক্ষণ যিটো দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ বুলি আমি কওঁ তাৰ লগত জড়িত কিছুমান অনুমান আছে এই অনুমানবোৰে এইটো প্ৰকাশ কৰে যে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিটো কেনেধৰণৰ হয় কেনেদৰে ব্যক্তি এজনৰ মগজে কথাবোৰ গ্ৰহণ কৰে কেনেদৰে তাক উৎপাদন কৰে তাৰ প্ৰথমটো হৈছে বিনিয়োগ অনুমান আৰু এই অনুমানটোৰ প্ৰবক্তা হৈছে ষ্টিফেন ক্ৰাছেন এই অনুমান মতে ভাষা আহৰণ বোধগম্য বিনিয়োগ অৰ্থাৎ শিকাৰুজনে বুজি পোৱা ধৰণৰ ভাষিক বিনিয়োগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় এই বিনিয়োগৰ উৎস হৈছে লক্ষ্য ভাষা আৰু বিনিয়োগৰ পৰিমাণে ভাষা শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায় বিনিয়োগ অনুমান অনুসৰি লক্ষ্য ভাষাত যিমানখিনি উপাদান আছে তাৰ যিমান উপাদান আমি সেই ব্যক্তিজনক ওচৰত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ 
আর সেইখিনি যদি ব্যক্তিজনে বোধগম্য হয় তেতিয়া সেই বিনিয়োগখিনিক বোধগম্য বিনিয়োগ বলে কব পারি অর্থাৎ ব্যক্তিজনে বুঝি পাব লাগিব সেই ভাষাটোর শব্দভাণ্ডার সেই ভাষাটোর উচ্চারণধ্বনি সেই ভাষাটোর বৈশিষ্ট্যসমূহ সেই ব্যক্তিজনে বুঝি পোৱা ধরনের হব লাগিব যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে বুঝি পাব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে তার সেই বিনিয়োগখিনি প্রয়োগ করিব পাৰে। আৰু সেই কাৰণে কোৱা হয় যে বিনিয়োগৰ পৰিমাণে ভাষা শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায় এই ক্ষেত্ৰত ষ্টিফেন ক্ৰাছেনে সংস্কৃৰ বিশ্বজনীন ব্যাকৰণ আৰু ভাষা আহৰণ সঁজুলি সম্পৰ্কীয় দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰিছে তেওঁৰ মতে সকলো ভাষাতে এনে কিছুমান উপাদান আছে যিবোৰ সাৰ্বজনীন সেই উপাদানসমূহ সকলো ব্যক্তি জন্মগতভাৱে প্ৰথম ভাষা বা মাতৃভাষা আহৰণ কৰোঁতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিকি লয় আর সেই কারণে কে যে দ্বিতীয় ভাষা আহরণের ক্ষেত্র সেই প্রথম ভাষা সম্পর্কীয় স্বতঃস্ফূর্ততায় আর ভাষা আহরণ সঁজুলি সমূহে সহায় করে তার পিছর অনুমান নিরীক্ষণ আর্হির উপর প্রতিষ্ঠিত এই স্টিফেন ক্রাসনের মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড় লোছে ইয়াত দ্বিতীয় ভাষা দুস্তরা স্তরত পর্যালোচনা করেছে এটা হয়েছে আহরণ আর আনটু হয়েছে শিক্ষণ তেওর মতে দ্বিতীয় ভাষা আহরণ হয়েছে দ্বিতীয় এটা ভাষা আকস্মিকভাবে শিকার এক অর্ধচেতন বা অবচেতন অবস্থা যুক্ত সাধারণতে মাতৃভাষাত দক্ষতা আহরণ করার পিছত লড়া ছালীবরে আন ভাষা শিকোতে ব্যবহার করে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ হয়েছে পরম্পরাগতভাবে শ্রেণী কোঠাত সচেতনভাবে আর কোনো বিশেষ অভিপ্রায়ের কোনো এক ভাষার অধ্যয়ন পদ্ধতি গতি স্টিফেন ক্রাসেনের নিরীক্ষণ আহিত আমি পাও যে দ্বিতীয় ভাষাটু আহরণ করোতে এটা অর্ধচেতন বা অবচেতন অবস্থাত মানুষের মগজুটো থাকে যে প্রথম ভাষা লয় যে শিশু এজনে টিভি চাই দূরদর্শনের জড়িয়ে বা রেডিওর মাধ্যমে হিন্দি ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লব পারে সে আহরণ হয় সে শিক্ষণ নহয় কারণ তাদেরকে খুব সুন্দরভাবে সেই পরিবেশ নিজের মানুষের মাজত লোক কথাখিন আহরণ করে আর তা প্রয়োগ করে কিন্তু শিক্ষণ হয়েছে পরম্পরাগতভাবে সচেতনভাবে আর শ্রেণী কোঠাত কোনো এক বিশেষ অভিপ্রায়ের এক বিশেষ অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠ্যপুথির সহায়ে তা প্রকাশ করা হয় এনেদরে ক্রাসেনে দ্বিতীয় ভাষা আহরণ আর দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের মাজের পার্থক্য দাঙি ধরেছে তার পিছর অনুমান হয়েছে লং নামের ব্যক্তিজনের জড়িত ইয়াক কোয়া হয় আন্তঃক্রিয়া অনুমান ইয়ার মূল ভিত্তি হয়েছে পারস্পরিক কথোপকথন পারস্পরিক কথোপকথনের জড়িয়ে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণত সফলতা পাওয়া যায় আর ই বিনিয় বোধগম্য বিনিয়োগের ধারণাক সমর্থন করে যেতিয়া শিকারুয়ে সঠিক অর্থর কারণে আলাপ আলোচনা করে মীমাংসার পর্যায়ত উপনীত হয় তেতিয়া বোধগম্য বিনিয়োগের ফলপ্রসূতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যান শব্দ জ্ঞান যান বাক্য গঠনের জ্ঞান ব্যক্তি এজনক দিয়া হয় সিমান ব্যক্তি এজনে উৎপাদন করবেন কিন্তু তার কারণে প্রয়োজনীয় হয়েছে কথোপকথন আনর করা কথোপকথনের জড়িয়ে ব্যক্তি এজনে সুন্দরভাবে নিজের চিন্তা প্রতিফলিত করবেন আর ই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি ত্বরান্বিত করে ইয়ার পিছ অনুমান হয়েছে উৎপাদন অনুমান যার প্রবক্তা হয়েছে মেরিল সৈন তোর মতে বিনিয়োগের দরে অর্থপূর্ণ উৎপাদনও ভাষা শিক্ষার কারণে প্রয়োজনীয় আর ভাষা উৎপাদনের অভিজ্ঞতায় বিনিয়োগের অধিক হল ফলপ্রসু পদ্ধতি ওচর চপাই আনে তোর মতে বিনিয়োগ অর্থাৎ ভাষা এটার অভিজ্ঞতা খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু অকল বস্তু এটা শিকিলেই নহবতে লাগিব তার উৎপাদন সেই উৎপাদন হব লাগিব অর্থপূর্ণ কেবল ভাষাটু শিকি পুথিগত বিদ্যা আহরণ করে তার মগজুত রাখি থলেই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি ফলপ্রসূ নহয় কিমান দূর আমি তাক উৎপাদন করব বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি প্রসঙ্গর খাপ খাকে আমি তাক প্রয়োগ করব নে নাই তার উপরতে ব্যক্তি এজনের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর করে এই সমূহ হয়েছে 
দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের জড়িত কেতবর অনুমান আর আমি ইতিমধ্যে কেতবর তত্ত্ব আমি তার বিষয়ে আলোচনা আগবালো এটা আমি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির কারণে প্রয়োজনীয় কেতবর আহিলার বিষয়ে কব ওলাই তার প্রথম পাঠ্যপুথি দ্বিতীয় ভাষা আনুষ্ঠানিক আর সেই কারণে দ্বিতীয় ভাষার কারণে এক সুচিন্তিত পরিকল্পিত পাঠ্যপুথি নিতান্ত প্রয়োজন সেই পাঠ্যপুথির জড়িয়ে ভাষিক প্রণালী জ্ঞান আহরণ করবি আর যদি নিজের কিনা ভুল হয়েছে তাক ব্যবহারও করব আর সেই পাঠ্যপুথির জড়িয়ে ভাষিক প্রণালী সমূহ অনুশীলনও করবি নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজের প্রসঙ্গ অনুসর আর যদি হে পাঠ্যপুথির লগত থাকে তেনে হলে কোনো ব্যক্তি শিকাই দিয়ার পিছত নিজা ববিয়াক তার চর্চা করবি তৃতীয় হয়েছে কথোপকথন কথোপকথন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্র খুবই প্রয়োজনীয় কথোপকথন নহলে কেবল পুথিগত বিদ্যায় দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণত খুব বেশি প্রভাব পেলাব নয় কারণ মানুষে শিকি যায় আর তারপর পাহরি পেলায় পুথিগত বিদ্যা সচাক পুথিগত তা কেনেদরে বাহির পৃথিবীত তার লগত যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে তাক ব্যবহার করবেন আর সেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে তাক ব্যবহার করলেহে সি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি সি সহায় করব দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার হওয়া আন এটা আহিলা হয়েছে অনুবাদ ব্যক্তি এজনক পাঠ্যপুথির জড়িয়ে জ্ঞান দিয়া যায় তারপর তার অনুশীলন করা হয় সেই পদ্ধতি সমূহ তারপর কথোপকথনের মাধ্যমে তার একটা চর্চার পরিবেশ দিয়ে যায় আর অনুবাদ কার্যত ব্রতী হবলে অনুপ্রেরণা জানা যায় কারণ অনুবাদ করলেহে নিজের প্রথম ভাষা আর দ্বিতীয় ভাষার মাজর পার্থক্যটা অতি সহজে বোধগম্য হয় আর কত ভুল হয়েছে কোনখিনি শুদ্ধ সেই কথাখিন ভালদরে বুঝি পাব দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণত পঠন বোধন ক্ষমতা আর শ্রবণ বোধন ক্ষমতার কারণে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুথি থাকে সেই ক্ষমতা সমূহ সেই মূল্যায়ন ব্যবস্থার কারণে ব্যক্তিজনে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করবেন নে নাই শুনিছে নে নাই সেই সময় মূল্যায়ন করার কিছু পদ্ধতি থাকে কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকে আর ব্যক্তিজনে কেনেদরে তাক উৎপাদন করবেন সেইবর জোখ ল হয় এক মূল্যাঙ্কন ব্যবস্থার দ্বারা লগতে সৃষ্টিমূলক লিখনিয়ে সে ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিটুক ফলপ্রসু করে তুলে যেই এজন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ শিক্ষণরত ব্যক্তিয়ে সৃষ্টিমূলক কাম কাজর দ্বারা নিজক প্রকাশ করব সিমানেই সে ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়াট ত্বরান্বিত হব গতি আমি দেখিল যে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ এটা সুন্দর প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি এজনে এটা নতুন ভাষা শিকে এটা নতুন ভাষা যোগাযোগ করবলে সক্ষম হয় আর সেই নতুন ভাষার মাধ্যমে নিজক প্রকাশ করবেন ধন্যবাদ